గంగుల కమలాకర్ గారు పాలనపై మీ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటి అంటే ఆయన ఇంతవరకు ఏం చేశారు ఇంకా ఏం చేయాలి మీ అబ్జర్వేషన్లో ఏముంది మేడం ఆయన ఇప్పుడు సెకండ్ టైం సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే అండి అవును ఫస్ట్ టైం ఆయన ఎమ్మెల్యేనే కావచ్చు అధికార పార్టీలో లేకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడైతే అధికార పార్టీలో ఉన్నారు అధికార పార్టీలో ఉన్న పెద్ద వ్యక్తులకు అతి సన్నిహితంగా ఉంటాడు ఆయన ఓకే మరి ఉండి కూడా ఈరోజు ఉన్నది చాలది అన్నట్టు నేను కూడా కేసీఆర్ గారితో సమానము అనేంత పోటీ పడుతున్నట్టు మాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆస్తులను గుడగట్టుకోవడంలో కానివ్వండి కబ్జాలు చేయడంలో కానివ్వండి మరి దాంట్లోనే ఆయన పోటీ పడుతున్నారు కానీ మరి రెండోసారి కరీంనగర్ నియోజకవర్గ ప్రజలు ఆయన నా స్థానంలో కూర్చోబెడితే దానికి న్యాయం చేయాలన్నా ఆయనకు ఆయన న్యాయం చేసుకున్నట్టయితే మాకు కనపడుతుందండి అంటే ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా టికెట్ ఆశిస్తున్నారు ఒకవేళ మీరు గెలిస్తే మీరు ఏం చేయాలి కొత్తగా ప్రజలకు ఏం చేద్దామని అనుకుంటున్నారు ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి నియోజకవర్గాన్ని మీ మీ ప్లానింగ్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు చేసింది ఏంటి ఇంకా చేయాల్సిందేంటి ఒకవేళ గెలిస్తే అనేది ఉండదు తప్పకుండా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ గెలుస్తారు ఓకే గెలుస్తారు ఎందుకంటే కరీంనగర్ అనేది వెలమలకు వెలమదొరలకు పెట్టిన కోట లాంటిది అది అలాంటి చోట మీరు నెగ్గుకు రాగలను మీరు మీరు కేసీఆర్ ఫ్యామిలీని అదే వెలమ ఇదికి చెందిన వాళ్ళే అయినప్పటికీ కూడా గంగుల కమలాకర్ని ఎంతవరకు ఎదుర్కోగలరు మీరు మీరే అన్నారు పెట్టని కోట వెలమల్ది కరీంనగర్ నియోజకవర్గము మీరు కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ అని అన్నారు నేను కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ సభ్యురాలుగా ప్రజల లేని విధంగా అడిగిన ఒప్పుకోరు లేని నేను ఓకే ఇంకా గంగుల కమలాకరే రెండు సార్లు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు మీరు అన్నట్టు నేను ఎందుకు గానండి గంగుల కమ వెలమల కోట అయిన దాంట్లోనే గంగుల కమలాకర్ వచ్చిండు రెండోసారి వచ్చినప్పుడు నేను ఎందుకు రాలేనండి నేను నేను కూడా ఒక వెలమానే కావచ్చు కానీ ఆ సామాజిక వర్గంగా కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నన్ను ఆశీర్వదిస్తారు ప్రజలు తప్పకుండా నేను వస్తాను మా సోనియా గాంధీ గారు ఉన్నారు మా తెలంగాణ తల్లి ఇచ్చిన దేవత ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేం పనిచేస్తున్నాం మేము అమలుకు సాధ్యం కానీ హామీలు ఇయ్యదు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేతికి ఐదేళ్ళు ఉంటే ఇవే మాయి మాకు ఇంత శక్తి ఉంది ఇంత చేస్తామని చెప్తాం కానీ ఈ ఐదు యాభై అని మేము అధికార పార్టీ లాగా చూపియం మంత్రమయ్యారు మ్యాజిక్ చేయరు ఎవరు చేస్తారో మీకే తెలుసు మీరు అంటున్నారు నాకు కుటుంబ సభ్యురాలు మీరు కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ అని మీరు ఇందాక అన్నారు ఆ కుటుంబం నాకు ఎంత ఇబ్బంది చేసింది ఆ కుటుంబం నుంచి నేను ఎందుకు దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది అనేది కూడా నా నియోజకవర్గ ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజలు అందరికీ కూడా తెలుసు కాబట్టి డెఫినెట్గా నన్ను వాళ్ళు ఆదరిస్తారు ఇంతకుముందు ఇదే టాపిక్ మనం ఐ మీన్ డైవర్ట్ అయ్యాము ఇది చెప్తుంటే అసలు రీజన్ ఏంటి మేడం ఆ కుటుంబానికి దూరంగా ఉండాల్సిన అసలు రీజన్ ఏంటండి ఒక వ్యక్తి వల్ల అని ఆ వ్యక్తి వల్ల అని చెప్పారు రీజన్ చెప్పలేదు నాకు ఒక వ్యక్తి వల్ల ఏం జరిగింది ఆ వ్యక్తికి మీకు కేసీఆర్ గారికి మధ్య ఏం జరిగింది నాకు కేసీఆర్ గారికి ఆ వ్యక్తికి సంబంధించి ఇది ఒక కుటుంబ సభ్యురాలుగా కావచ్చు కానీ నేను మీకు చెప్పాను ఇందాక కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న కార్యకర్త నుంచి ఈరోజు ఉన్న హరీష్ రావు వరకు కూడా ఆ వ్యక్తితో ఇబ్బంది ఉంది అని అతను మీ కుటుంబ సభ్యుడు కాదు కదా కుటుంబ సభ్యుడు కాదండి కానీ అక్కడ పరిస్థితి ఆ రకంగా ఉంది ఈవెన్ మీ తమ్ముడు కానీ మీ హస్బెండ్ కానీ పా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి ఉద్యమాల వరకు మొన్నటి వరకు కూడా కేసీఆర్ గారు ఇవన్నీ అంటే ఉన్నారు సడన్గా మీ హస్బెండ్ కూడా వదిలొచ్చేయడానికి గల కారణం కూడా అంతేనంటారా సడన్గా ఏం రాలేదండి టూ థౌజండ్ టెన్ వరకు ఆయన టీఆర్ఎస్ తోటే ఉన్నారు ఓకే ఆయన పార్టీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మీడియా ఇన్ఛార్జ్ ఎంపీ ఇన్ఛార్జ్ కేసీఆర్ గారికి ఎలక్షన్ ఏజెంట్ కరీంనగర్ ఎంపీ ఉన్నప్పుడు అన్ని సర్వం ఆయనే చూసుకున్నారు మా హస్బెండ్ మోసన్ రావు గారు ఎప్పుడైతే ఈ వ్యక్తి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువైందో అప్పుడే అప్పటి నుండి అప్పుడే కాదు అంతకు ముందు నుంచే ఆ వ్యక్తి వల్లనే ఒక నా హస్బెండ్ కాదండి ఒక రమ్యారావు దూరమైంది రమ్యారావు హస్బెండ్ దూరమైంది అనేది మీ నోటీసులు ఉండొచ్చు కానీ ఉద్యమకారులు తెలంగాణ పార్టీ వ్యవస్థాపకులు ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది దూరమైన రండి ఓకే ఎవరు లేరు ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు తృప్తిగా లేరు అప్పుడు పార్టిసిపేషన్ ఉన్నవాళ్ళు లేని లేరు పార్టీలు ఉనికే లేదు కానీ ఏ ఉద్యమంలో ఉన్నాడు ఏం చేసిండు పార్టీ వ్యవస్థాపకుడా ఉద్యమం చేసిండా మీదావా కళాకారుడా ఏదని ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ఎవరు అర్హుడు కాదు అని ఒక్క ఈ వ్యక్తికే ఈరోజు రాజ్యసభ నామినేట్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఓకే 
దేనికోసం అవసరం వచ్చింది మీ మీడియా ఎందుకు ప్రశ్నిస్తలేదు కేసీఆర్ గారిని నేను మాట్లాడితే ఏమంటారు ఎంతసేపు ఆయన అన్న బిడ్డ బయటకు వచ్చింది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంది కాబట్టి పార్టీ మాట్లాడమంటే మాట్లాడుతుంది లేకుంటే ఈమె ఏదో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుతుంది అని అనుకుంటారు కానీ ఇలా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు ఆయన కుటుంబ సభ్యుడు కాకపోయినా బంధువు అది మీకు తెలిసిందే కేసీఆర్ గారు బంధువు అన్నప్పుడు అల్టిమేట్గా ముఖ్యమంత్రికి బంధువు అన్నప్పుడు ఏ పనులైనా జరుగుతాయి నడబంది ఉండదు జరగంది ఉండదు ఆయన షాడో ముఖ్యమంత్రి అని ఆల్రెడీ చెప్పుకుంటూనే ఉంటారు అందరూ అంతా ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంకా రాజ్యాంగ పరంగా ఆయనకు ఆ పదవి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది ఇప్పటికే కుటుంబ కుటుంబ పాలన కుటుంబ పాలన అని మేమంటున్నాం ప్రజలు అంటున్నాయి విపక్షాలు అంటున్నాయి అంటున్నా కూడా అంత అవశ్యకత ఏముంది ఆయన దగ్గర ఉన్నది ఏంటి ఒక కనీసం ఒక పిఏ కూడా అర్హత లేని వ్యక్తి కేసీఆర్ గారే గతంలో చెప్పిండు నాకు మందు బిల్లలు ఇచ్చిండు నన్ను చూసుకున్నాడు కాబట్టి ఇచ్చినాను మందు బిల్లలు ఇచ్చిండు నా చెప్పులు మోసేయండు నా బ్యాగ్ మోసేయండు అని అందరికి అట్లా ఇస్తారండి అర్హత చూడాలి కదా అదే కదా మేమనేది అదే కదండి ఇప్పుడు తెలంగాణ కోసం ఆత్మార్పణ చేసుకున్న ఎన్నో కుటుంబాలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి కళాకారులు ఉన్నారు ఎంతోమంది మేధావులు ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు మరి వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా ఈరోజు ఆ వ్యక్తిని రాజ్యసభ నామినేట్ చేస్తే ఏ తెలంగాణ కోసం అయితే కళలు కన్న జయశంకర్ గారు పాపం వారు లేకపోవచ్చు ఇప్పుడు కానీ ఆ జయశంకర్ గారి ఆత్మ ఎంత ఘోషిస్తుందో పాపం ఇంకా అట్లాంటి జయశంకర్ గారికి వీరు జయంతులు వర్ధంతులు చేస్తారు పూలమాలలు వేస్తారు ఇట్లాంటి వ్యక్తులు ఈ రాజ్యసభకు నామినేట్ అయిన వ్యక్తులు కనీసం ఆ జయశంకర్ గారి స్టాచ్యూ బొమ్మను దాకడానికి కూడా అర్హుల అని నేను అడుగుతున్నాను ఒక రకంగా సంతోషించదగ్గ వ్యక్తి జయశంకర్ గారు మన మధ్యలో లేకపోవచ్చు భౌతికంగా కానీ ఇట్లాంటివి చూస్తుంటాయి నేను ఉండుంటే ఎంత బాధపడేదు గత మీరు అడిగిన దానికి నేను ఇప్పుడు సమాధానం చెప్తాను మీరు ఎందుకు అంత ఏం జరిగింది వ్యక్తి వల్ల లేకుంటే మీరు ఎందుకు అంత దూరంగా ఉంటున్నారు క్వశ్చన్ అది అది క్లారిటీ రావట్లేదు అంతే క్లారిటీ ఇస్తున్నానండి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి కేసీఆర్ గారు ఉద్యమం పెట్టిన ఉద్యమ సమయంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టిన సందర్భంగా కరీంనగర్లో ఫస్ట్ సిమ్ గర్జన చేశారు మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా రివైన్ చేసుకొని చూడండి ప్రతి మీటింగ్లో ప్రతిసారి అని చెప్పిండ్రు నేను కేవలం నాకు కావాల్సింది తెలంగాణ తెలంగాణ వచ్చినాక కాపాల కుక్కలాగుంటా నాకు ఏ పదవులు వద్దు నేను నా ముసల్ది మీ ఆ బీవి నా బేటా బేటీ అమెరికాలో ఉన్నారు సెటిల్ అయినరు నాకు ఏ ఆశలు లేవు అని అన్నారు అని అనుభవించిన అని అన్నారు తెలంగాణ వచ్చినాక ప్రజల కళల సంతోషమే చూసుకుంటా అని అన్నారు అన్న ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడైతే సోనియా గాంధీ గారు కేసీఆర్ గారి ప్రమేయం లేకుండా తెలంగాణను డిక్లేర్ చేసినరో చేసిన తక్షణమే ఆయన ఆయన పార్టీని ఎట్లా చేసినరు ఆయన కుటుంబాన్ని ఎంత ప్రోత్సహించినరు ఇప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఏ పదవుల్లో ఉన్నారు ఆయన ఏ పదవుల్లో ఉన్నారు ఇది ఇప్పుడు ప్రజలకు కనబడుతుంది మీకు కనబడుతుంది కానీ ఉద్యమ సమయంలో ఆయన చెప్పిన మాటలు మీకు బయటకు కనబడి ఉండొచ్చు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు నేను ఇక్కడ ఉన్నా చేస్తానంటే పాపం ప్రజలు నమ్మినరు మీ మీడియా కూడా బా కేసీఆర్ గారు అంత గనుడు లేడు అన్ని త్యాగాలు చేసి వచ్చిండు అక్కడ డిప్యూటీ స్పీకర్ రిజైన్ చేసిండు సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యేకి రిజైన్ చేసిండు రిజైన్ చేసి వచ్చి అన్ని త్యాగం చేసి వచ్చి తెలంగాణ కోసం పార్టీ పెట్టిండు అని ఒక నాయకుడు అయితే ముందు ఉన్నాడని అందరు నమ్మిండ్రు మీరు కూడా దానికి సపోర్ట్ చేసిండ్రు మీరు సపోర్ట్ చేస్తేనే తెలంగాణ ఉద్యమం ఎంత ఎట్లా ప్రజల ఆకాంక్ష ఎంత ఉంది అనేది తెలిసింది కన్ సోనియా గాంధీ గారికి కనిపించింది తెలంగాణను వ్యతిరేకించే శక్తులు అందరు కూడా కనిపించింది మరి అట్లాంటి ఉద్యమాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఉద్యమాన్ని అంత పక్కదారి పట్టించుకుంటూ ఈయన మరి ఆయనకు నాకు తెలిసి ఆయనకు స్వార్థం కంటే ఆయన మరి ఏ విధమైన మానసిక ఒత్తిళ్ళకు తలొగ్గినరా ఎందుకు పక్కదారి పట్టించినరు అనేది నాకు అర్థమవుతలేదు ఉద్యమాన్ని ఓకే టికెట్ డిక్లేర్ అయిన టూ థౌజండ్ నైన్లో టికెట్ డిక్లేర్ అయిన కేకే మహేందర్ రెడ్డి గారిని అప్పటికప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసి కేటీఆర్కి ఇచ్చింది ఓడిపోయే సీటు శంకరమ్మకి ఇచ్చిండ్రు 
మరి అదే కేటీఆర్ ప్లేస్ ఆయన ఆమెకి ఎందుకు ఇవ్వలే ఎందుకు గెలిపియలేదు కేసీఆర్ గారు తలుసుకున్నాక కాని ముచ్చట ఉంటుందా కేసీఆర్ గారి కూతురు నిజామాబాద్లో ఎంపీగా అందరికీ ఒక్కసారి ప్రచారానికి వెళ్తే నాలుగు సార్లు మీరు అక్కడికి మరి అంత ఎందుకు నేనంట మీరు ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేసిండ్రో ఆ ప్లేస్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు శంకరమ్మకి ఓకే పోని ఇదే హుజూర్ నగరే ఇచ్చింది అనుకుందాం నాలుగు సార్లు కాదు మీరు మీరేం పదయాత్ర చేయలే ఎల్కి ఆఫ్టర్లోనే పోయినరు రోజుకు నాలుగు మీటింగ్లు పెట్టినరు ఇంకో నాలుగు సార్లు ఎక్కువ ఉన్నట్రీ శంకరమ్మ దగ్గరికి గెలవకపోతుండే శంకరమ్మ ఏదో ఇచ్చినావా అంటే మామ అన్నట్టు పోటిచ్చిండ్రు సీటు మామ అనిపించిండ్రు పాప ఆమె ఓడిపోయింది కానీ మళ్ళీ అక్కడ ఆమెకి ఎప్పుడు గౌరవం ఉందండి గుర్తిస్తున్నారా మీరు ఎవరినైనా కనీసం ఇట్లా చాలా ఉన్నాయండి చెప్ప చెప్పాలంటే ఎగ్జాంపుల్స్ అందుకని నాకు ఆయన నేను బాబాయిగా వ్యతిరేకించి బయటకు వచ్చాడు కాదు ఆయన అంతకుముందు ఆయన పార్టీ పెట్టకముందు మాట్లాడిన దానికి పార్టీ నడుపుతున్నప్పుడు ఆయన విధానము ఆయనలో వచ్చిన మార్పును నాకు నచ్చలేదండి అంటే కేవలం రాజకీయకరణాలే ఆస్తులు అవి ఇవి ఏం కాదు ఆయన నాకు అది పెట్టాలి ఇది పెట్టాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలని ఏ రోజు ఆశించలేదు అని కూడా కాదు ఏ రోజు ఆశించలేదు ఏ రోజు నా నా బాబాయే రాజకీయంగా ఉన్నారు తర్వాత హరీష్ వచ్చిండు మరిది ఆయన కుటుంబ సభ్యుడు హరీష్తో పాటు సేమ్ టైం నా హస్బెండ్ కూడా ఉన్నారు ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ నాకు వచ్చి పాలిటిక్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను లేకుంటుంటిని నేను కా స్కూల్ డేస్ నుంచే నేను స్టూడెంట్ లీడర్ని ఓకే కాలేజీలో కాలేజీలో ఇనాన్మస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ని అయినా కూడా నేను ఒక కుటుంబ సభ్యురాలుగా వాళ్ళకు ఎంతో సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా నడవని ఏంటి ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుందాం అనుకున్నాం కానీ ఎట్లాగ మా బాబాయ్ ఉన్నాడు ఇప్పటికి ఇప్పుడే మేము రావాలని నేను ఎప్పుడు పొలిటికల్గా ఆశించలేదు కానీ కనీసం నా మీద వచ్చిన అలిగేషన్స్ ఆ అలిగేషన్స్ గురించి మాట్లాడదాము అంటే మాట్లాడనియకుండా ఈ వ్యక్తి లోపలికి రానియకుంటే ఆ పరిస్థితి అందుకు వచ్చిందండి ఏంటి అలిగేషన్స్ ఏంటి మేడం ఆ అలిగేషన్స్ ఏంది అనేది కేసీఆర్ గారిని అడగండి ఆయన ఏం చెప్తారో వినండి అంటే కేసీఆర్ గారు మీకు టైం ఇవ్వగలుగుతారా అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతారా ఆయన కనీసం నే నేను ఇప్పుడు చెప్పిన దానికి మీకు క్వశ్చన్ అడగడానికి అని ఛాన్స్ ఇస్తారా అసలు మీరెవరన్నా మీడియా అడగగలుగుతారా ఇప్పుడు నన్ను అడిగినట్టు కేసీఆర్ గారిని ఏ ఛానల్ అయినా నేను బయటికి వచ్చి ఆయనను విభేదిస్తున్న పని నుండి ఇప్పటి వరకు ముఖాముఖిగా ఏ ఛానల్ అయినా కేసీఆర్ గారిని అడిగిందా నన్ను అడిగినట్టు అడగండి మీరు అడుగుతాయి నేను సమాధానం చెప్తారో చెప్పినాక నేను మాట్లాడుతాను అలిగేషన్ ఏంటనేది మీరు చెప్తేనే కదా తెలుస్తుంది ఓకే ఇది కరెక్ట్ అలిగేషన్ వచ్చింది అని నేను చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఎన్ ఇప్పుడు మీ బాబాయ్ మీ బాబాయ్ అన్నట్టు మీ అన్న కూతురు మీ అన్న కూతురు మీ కాలుగడిన కూతురు అని మీరు ఆయన అడగండి క్వశ్చన్ చేయండి ముఖ్యమంత్రి అయినంత మాత్రం నాకు క్వశ్చన్ చేయొద్దని ఏం లేదు కదా ఆయన ఒక పార్టీకి అధినేత ఒక ముఖ్యమంత్రి నాకు బాబాయ్ అని మీరే అంటారు మీరు మీడియా కూడా సుప్రీమ్ అండి సైమల్టేనియస్గా సీఎం గారు మీకు ఆయనలాగా సీఎం చేయలేకపోవచ్చు కానీ అంత పవర్ మీడియాకు ఉంటుంది ఉన్నప్పుడు మీరు ఆయన క్వశ్చన్ చేయాలా ఆయన తప్పించుకోవడానికి చూస్తారు కావచ్చు ఇది నా పర్సనల్లో లేకుంటే నేను మీకు చెప్పేదిగా ఎందుకు చెప్పారు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా మీరు చెప్పాలా సమాధానం ఎందుకు మొహం సాటేస్తారు కవిత గారికి కేటీఆర్ గారికి తెలుసా అండి వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళని అడగండి తప్పించుకునే ధోరణి నా తప్పించుకున్న ధోరణి కాదండి నేను చాలా క్లారిటీగా మీకు ఆన్సర్ చేస్తున్నాను ఓకే చాలా క్లారిటీగా ఆన్సర్ చేస్తున్నాను అంటే ప్రజలంతా ఏమనుకుంటున్నారంటే కలవకుంట్ల రమ్యారావు మధ్య చంద్రశేఖర్ రావు గారి మధ్య విభేదాలు కేవలం రాజకీయాల లేదా ఆస్తుల తగాదాల లేదు ప్రోత్సాహం ఇవ్వలేదనా కూతురికి కొడుకుకి పొలిటికల్గా ఆయన డెవలప్ చేసుకున్నారనా అప్పుడు మీరు సీటు కూడా అడగలేదా మరి అమెరికా నుంచి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి పలన కాన్సెన్సీ పలన కాన్సెన్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు మీరు కనీసం అడగలేదా నేనేం అడగలేదా కనీసం మీ హస్బెండ్ అయినా అప్పటికి క్లోజే కదా మీ హస్బెండ్ కూడా ఆయన కూడా ఇప్పుడు ఒక కుటుంబ సభ్య మంచి పెద్ద స్థానంలో ఉన్నాడు అన్నప్పుడు కుటుంబం బాగుంటుంది పెద్ద ఉన్నాడు పెద్ద దిక్కు కదా అని అనుకుంటాం కదండి ఇక అందరము కావాలి అనే అత్యాశ అంతగనము ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఉంది కానీ మాకు అప్పుడు లేదండి ఓకే ఉండి ఉంటే అడిగేటోళ్ళు ఉండుంటే అడుగ అడిగిట వాళ్ళం కాదు కుటుంబ పెద్దే కరెక్ట్ ఉన్నాక ఒక గొడుగు లాంటోడు ఆయన ఆ గొడుగు కింద ఉన్నప్పుడు ఎందుకులే మనకి 
మనం ఆయన ఒక గొడుగులా చూడండి మా కుటుంబానికి ఆ గొడుగుకి ఇంత మేము ఉన్నప్పుడు ఆ గొడుగే మాకు ఆధారమైనప్పుడు మళ్ళీ మా మేము ఇంకో గొడుగు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి వస్తుంది మాకు ఒక గొడుగు ఇవ్వండి అని అడగాల్సిన అవసరం ఏమి వస్తుంది ఓకే అంటే ఒక గొడుగు కింద రావటము అనేది కాదు వేరే గొడుగు వెతుక్కున్నారు అని కాదు ఇప్పుడు మీరు వేరే గొడుగు కింద మీరు కంఫర్ట్గానే ఫీల్ అవుతున్నారా అవునండి కంఫర్ట్గానే ఫీల్ అవుతున్నారు కానీ మొన్న మధ్య కోటమిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి సంపత్ వాళ్ళని సస్పెండ్ చేసినప్పుడు మీ మీ ప్రభుత్వ ఐ మీన్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎటువంటి అభయహస్తం ఇవ్వలేదు రాజీనామాలు చేయలేదు ఎందుకు అంటే రాజకీయ సంక్షోభం వస్తుంది అని వాళ్ళు అన్నారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు లేదండి పార్టీ సంపూర్ణ మద్దతు ఉంది కోమటిరెడ్డి వెంకట రెడ్డి గారు ఆలంపూర్ ఎమ్మెల్యే సంపత్ కుమారు వాళ్ళిద్దరి మీద వేటు పడినాక గ్రామ గ్రామాన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త అయిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా గ్రామాల నుండి మండలాలు జిల్లాల వారీగా అందరూ ఎక్కడికక్కడ ధర్నాలు చేసిండ్రు ఉపవాస దీక్షలు చేసిండ్రు గాంధీ భవన్లో కూడా మేమందరం కలిసి రెండు రోజులు దీక్ష చేసినాము సంపూర్ణ మద్దతు ఉంది హైకమాండ్ కూడా ఇంత అన్యాయం చేస్తారా అనేది హైకమాండ్ కూడా గుర్తించింది తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేస్కు జరిగిన అన్యాయానికి పార్టీ ఎంత తొందరగా స్పందించింది అనే దాన్ని కూడా మా రాహుల్ గాంధీ గారు గమనించిండ్రు రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా వారి శ్రమను వారి త్యాగాన్ని కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు గుర్తించిండ్రు ఈ ప్రభుత్వ అరాచక పాలనను వీళ్ళ నియంత పాలనను కూడా ఆయన ఈ తెలంగాణ ప్రజలు అయితే సంతోషంగా ఉంటారని మేము తెలంగాణ ఇచ్చినాము ఓకే ఈరోజు బందీ అయిపోయింది అని సోనియా గాంధీ గారు కానీ రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ బాధపడుతున్నారు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తేనే కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితేనే తెలంగాణ ప్రజలకు వాళ్ళ మనోభావాలను ఎట్లా గౌరవించిండ్రు వాళ్ళ సంక్షేమాన్ని కూడా పాటుపడుతుంది అని మా అధినేత్రి సోనియా గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అంటే కేసీఆర్ దీని ఎంత పాలన అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఎలా అంటారు ఆయన మేనిఫెస్టోలు అన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేస్తామని చెప్తున్నారు కదా మేడం ఆయన మేనిఫెస్టోలో చెప్పింది చేయలేదు మేనిఫెస్టోలో లేని మటుకు అమలు చేసిండ్రు ఓకే లేనిది ఏంటి ఉన్నది ఏంటి ఉన్నది మేనిఫెస్టోలో ఉన్నది మొట్టమొదటి వాగ్దానం దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తాను నేను ఓకే మూడు ఎకరాల జాగా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇట్లా చా ఇంటికో కుటుంబానికి ఉద్యోగం ఓకే ఇవన్నీ చేస్తాను ఉద్యోగులను ఆదుకుంటా అన్నారు ఉద్యమకారులను ఆదుకుంటా అన్నారు అమరవీరుల కుటుంబాలను గౌరవిస్తా అన్నారు ఏ చేసిన రండి ఏది కూడా కాలేదు మహిళలకు పెద్దపీట వేస్తారు అనుకున్నారు మహిళలను ఆయన ప్రతి సభలో చెప్పినరు నా తోబుట్టువులు అనుకుంటా నా మేనగోడలను అనుకుంటా నేను ఒక మేనమామను ఒక అనను తమ్ముని అని అన్నారు అవన్నీ తెలంగాణ ఆడబడుచులు అని నమ్మినారు ఈరోజు ఎక్కడ పోయింది మరి అంటే మీ ఉద్దేశం క్యాబినెట్లో ఒక మహిళ ప్రతినిధి కూడా లేదు అని క్యాబినెట్లో ఒక మహిళా ప్రతినిధి లేదు అది చాలా బాధాకరమైన విషయము అలాగే ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్న ఏ మహిళలను వాళ్ళు గౌరవిస్తున్నారని చీరలు ఇచ్చారు కదా మేడం చీరలు ఇచ్చారు అని అంటే చీరలు ఇచ్చి గౌరవించారు ఇంట ఆడబిడ్డగా ఇంకా అంతకన్నా ఏం కావాలి చీరలు ఇచ్చి గౌరవించారు అని అంటే ఇంట ఆడబిడ్డగా చీరలు ఇచ్చి గౌరవించారు అంటే ఏ సందర్భంగా ఏ పేరు పెట్టుకొని ఏ పేరు మీద ఏ ప్రయోజన కోసం ఇచ్చిండ్రు బతుకమ్మ బతుకమ్మకి ఇచ్చిండ్రు సంతోషమే ఏం చెప్పిండ్రు ముఖ్యమంత్రి గారు చేనేత చీరలు ఇస్తామన్నారు ఓకే మరి ఇచ్చిన చీరలు ఏంది చిక్కిపోయినాయి ముక్కిపోయినాయి చినిగిపోయినాయి పాలిస్టర్ చీరలు ఇచ్చిండ్రు సూరత్ చీరలు ఇచ్చిండ్రు నేసిన చీరలు కదా సిరిసిల్ల దగ్గర సిరిసిల్ల చీరలు కాదండి సూరత్ చీరలు ఇచ్చిండ్రు సూరత్ చీరలు ఇచ్చిండ్రు ఆ చీరలు అవి కూడా కనీసం మంచి చీరలు కాదు చీకిపోయినాయి ముక్కిపోయినాయి సెకండ్ హ్యాండ్ చీరలు ఇచ్చిండ్రు అండి స్పెషల్ బడ్జెట్ పెట్టారు మేడం స్పెషల్ బడ్జెట్ పెట్టిండండి ఆ బడ్జెట్ ఎక్కడ ఫుల్ఫిల్ అయింది ఏమైంది ఆ బడ్జెట్ డబ్బులు అంతా ఏమైనాయండి ఈరోజు తెలంగాణ ఆడబిడ్డలను సంతోషంగా ఉండడానికి బతుకమ్మ పేరు మీద చీరలు ఇచ్చిండ్రు చీరలు ఇచ్చిండ్రు అని మీ మీడియా బాగా హైప్ జెప్ చూపిస్తా ఉంది మరి అదే మీ మీడియా తెలంగాణ భవన్ లో ఎప్పుడు బతుకమ్మ సంబరాల పేరు మీద కేసీఆర్ గారి కుటుంబం బతుకమ్మలు ఆడితే మీ అన్ని ఛానళ్ళు పోయి చాలా గొప్పగా చూపిస్తుంది కేసీఆర్ గారు సతీమణ్ణి కూతుర్ని మొత్తం మరి ఈరోజు ఇచ్చిన చీరలు ఎట్లున్నాయి వాళ్ళ కుటుంబం కట్టుకున్న చీరలు ఎట్లున్నాయి 
లక్షల వాళ్ళ చీరలు ఉంటే బడ్జెట్లో పెట్టిన చీరలను ఆ బడ్జెట్కు సంబంధం ఉన్న ఉండకుండా ఆ చీరలు వస్తాయండి బయటికి అంటే ఏమన్నా ముష్ట బిచ్చమ ఏందది కనీసం తెలంగాణ ఆడపడుచులను గౌరవించినట్టు కాదు వాళ్ళ ఆత్మ గౌరవాన్ని దెబ్బతీసిన ఆ కొన్ని చీరలు అయితే కొన్ని ప్రాంతాలనైతే ఆటోలు దుర్చుకోవడానికి కూడా మనకి రావు అని మాట్లాడినారు మహిళలు ఓకే అంత దారుణంగా ఉన్నాయి ఆ చీరలు మరి నిజంగా మీకు తెలంగాణ ఆడపిడ్డల మీద గౌరవం ఉండి చీరలు ఇచ్చినట్టయితే మీ నా కుటుంబము లాగానే తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు అనుకొని ఉండుంటే మరి కనీసం చూపుడు కట్నం అన్నట్టన్న మరి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కూడా అవే చీరలు కట్టుకొని బతుకమ్మలు ఆడితే నిజంగానే గండ్లకెళ్ళి గవ గవాలకు కూడా గవి తీసుకున్నారు గవి కట్టుకున్నారు పాపం గాలు కట్టుకునే మాకు ఇచ్చింది కదా అయ్యో గీ మొక్కిపోయిందో చీకిపోయిందో అని తెలంగాణ ప్రజలు బాధపడకపోదురు తప్పులు పట్టకపోదురు మాటలు అనకపోదురు మళ్ళీ బాధపడ్డదానికి కూడా కేటీఆర్ కేసులు పెడతా అంటాడు నేను ఎవడు చీరలు ఇమ్మని అడిగేండు ఎవడు బాధ పెట్టుమన్నాడు మళ్ళీ ఎవడు కేసులు పెట్టమంటుండు అంత నీ ఇష్టమేనా నీ జాగిరే మన అంటే అంటే నిచ్చింది మేము లక్షల చీరలు కట్టుకోవాలి ఆ లక్షల చీరలు కోట్ల డైమండ్లు ఒంటి మీద లక్షల చీరలు మీరు వేసుకున్నారుగా మన పెళ్ళికి ఒక ఏమండి కాసుల పేరు చాలా వైరల్ అవుతుంది చాలా బాగుంది ఆ రోజు మీరు అసలు చాలా సూపర్బ్ ఉన్నారు మేడం కవిత గారు పెట్టుకున్న ఒక నెక్లెస్ అయితే చాలా బాగుంది అయితే ఇంక డైమండ్ నెక్లెస్ అనుకుంటా పిలిచినా నేను రాలేకపోయాను వచ్చి ఉంటే దగ్గర ఉండి చూసేదాన్ని ఏ నెక్లెస్ మీది అంటే ఎన్ని తులాల బంగారం ఉంది మేడం మీ దగ్గర నా దగ్గర తెలంగాణ ఆడబిడ్డ కేజీల బెంగారం ఉంది నాటు తులంగా తులాలే ఉందండి తెలంగాణ ఆడపడుచుకు తెలంగాణ ఒక ఆడబిడ్డకు పెళ్లిలో సాంప్రదాయబద్ధంగా వాళ్ళ శక్తికి తగ్గ ఎంత ఇవ్వాలనో అంతే ఉంది నేను వేసుకుంది సాంప్రదాయంగా బద్ధంగా వచ్చిన కాసుల పేరే కానీ డైమండ్లు వేసుకోలేదు నేను మీరు అన్నారు కవిత గారు వేసుకున్నారు డైమండ్లు అని కవిత గారు వేసుకున్న డైమండ్లు ఏ ఇవాంకకు అయితే ప్రజెంట్ చేస్తామనుకున్నారో అదే అంట అదే అంటారా ఈ ఈ అలా ఇవాంక కూడా అలాంటి రకమైనయే సెలెక్ట్ చేసినరు అనేది వినికిడి కొన్ని కొన్ని మీడియాలు కూడా చూపించినట్టు అనిపించింది మరి మీరు అడిగినట్టు ఇదే పెళ్ళికి మా తమ్ముడి పెళ్ళికి కేటీఆర్ సతీమని వచ్చింది కేసీఆర్ సతీమని వచ్చింది కవిత వచ్చింది మరి నేనే వేసుకున్న సోములు వాళ్ళు వేసుకున్న సోములు నాది ఒక్కటే వైరల్ అవుతుందా నాది ఒకటే కనిపిస్తుందా నాది సాంప్రదాయ బద్ధంగా ఉన్న కాసుల పేరు నేను వేసుకున్నా కనిపిస్తుంది కాసుల పేరు ఇంత పడవు ఇంత నేను కాసుల పేరు అన్నారు మేడం మీరు నాకు నా కాసుల పేరు ఒకటే మీకు కనిపిస్తుంది సాంప్రదాయ బద్ధకంగా ఉంది కాబట్టి కనిపిస్తుంది వాళ్ళ ఏమో అన్నీ అమెరికాకు పోటీ పడే వజ్రాలు వాళ్ళవి మరి ఆ వజ్రాల ముందు కాసుల పేరు ఎంత ఉంది కానీ కాసుల పేరే వైరల్ అవుతుంది వజ్రాల ముందు మరి మీకు ఇదెందుకు కనిపిస్తుందో అదెందుకు కనిపించట్లేదో మరి నాకు అర్థం ఇది లేదండి అది బతుకమ్మ చీరల కోసం చెప్తున్నారు అదేనండి మహిళలు కొన్ని చోట్ల బాధపడి చీరల్ని ఆ చీరలు చూసుకొని మేము రెండు మూడు రోజులు కూలీలు పోయినాయి కూలీలు పోయి మేము కూలీ కూడా పొడగొట్టు ఎంత ఉంటుంది అంటారు చీర కాస్ట్ వచ్చి ఒకటి ఎంత ఉండొచ్చు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వచ్చినాయంటే ఎనభై రూపాయలు కొన్ని ప్రాంతాల్లో నూరు నూట ఇరవై రెండు వందలకు ఎక్కడ కూడా మించలేదండి ప్రజలు అడగలేదు ప్రజలు అడి ప్రజలు కాదండి తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు అడిగినరండి ప్రజలు కాదు మొగోళ్ళ మొగోళ్ళకు కూడా వీళ్ళు ఏమైనా చీరలు ప్రజెంట్ చేసిండ్రా ఇ అనుకోవాలంతే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఏ మా క్యాబ్ మీరు అన్నట్టు క్యాబినెట్లో ఏ మహిళ లేదు ఇక అందులో ఆ క్యాబినెట్లో ఉన్న మొగోళ్ళు అంతా మరి అంతే అనుకోవాల్సిందే కదా అందుకే మరి అంతా క్యాబినెట్లో ఉన్నది అంతా కూడా మగవాళ్ళు కదా మేడం సో వాళ్ళకి ఏ చీరలు చేయాలి ఏంటి ఏది పంచాలి అనేది వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉండదు కాబట్టి అలాంటి ఇచ్చి ఉండొచ్చు ఓకే అది మనం ఎక్స్క్యూజ్ చేద్దాం ఇక మీరు ఇంకా మేనిఫెస్టోలో ఏం చేయలేదు అనుకుంటున్నారు బరిలు ఇచ్చిండ్రుగా మేనిఫెస్టోలో ఉందండి బరిలు ఇస్తాం గొర్రెలు ఇస్తాం కోళ్ళు ఇస్తాం అని మేనిఫెస్టోలో బరిలు ప్రజలకు ఇచ్చారు కదా అదేనండి అది మేనిఫెస్టోలో లేదు మేనిఫెస్టోలో లేనివే ఇచ్చిండ్రు ఆ ఎక్కడ పోయినాయి ఇచ్చిన గొర్రెలు ఎక్కడ పోయినాయి ఎక్కడన్నా వీళ్ళు ఇచ్చిన గొర్రెలు ఉన్నాయండి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి ఎక్కడ గొర్రెలు ఇచ్చిండ్రు ఇచ్చినవి ఉన్నాయి అసలు ఒక హరితహారం అని మొక్క పెడితే ఆ మొక్క సీఎం గారు నాటేంత వరకే కనిపిస్తుంది తర్వాత పర్యవేక్షణ లేదు పర్యవేక్షణ ఉండదు అధికారులు ఉండరు వాటిని చూసుకున్న వాళ్ళు ఉండరు చచ్చిపోయినాయి ఎండిపోయినాయండి చచ్చిపోవడు కాదు ఒకటి సేమ్ స్లాంగ్ సేమ్ ఫేస్ సేమ్ డిట్టో అనమాట 
కష్టంగా ఉంటుంది అని చెప్పండి మేడం ఎండిపోయినాయి అవి మరి అవి ఎండిపోతే మరి కేసీఆర్ గారు మరి ఆ అధికారుల మీద ఎందుకు మండిపడతలేరో నాకైతే అర్థమైతలేదు అవి ఎండిపోయినాయి ప్రజలు చూసి సంతోషపడ్డారు కేసీఆర్ గారు వచ్చిండ్రు మొక్క నాటిండ్రు అబ్బా మొత్తం పచ్చబడుతుంది ఇంకా తెలంగాణ తెచ్చిండ్రు ఇంకా మొక్కలు నాటంగానే పచ్చబడిపోతుంది చాలా సంతోషపడ్డారు కానీ ఈ మరి అధికారులు ఎండ పెడితే ఆయన ఎందుకు మండి పడతలేరో నాకైతే అర్థమైతలేదు మరి కేసీఆర్ గారు ఏం చెప్తారు కుటుంబం అవినీతి చేసినా నేను ఊరుకోను అంటారు కానీ ఈ రోజు కరప్షన్ అనేది ఎంత దారుణంగా ఉంది అనేది ఏ రోజుకి ఆ రోజు పేపర్లు వస్తూనే ఉన్నది నిన్న మొన్న కూడా సస్పెండ్ అయినరు అధికారుల ఏసీబీ దాడులల్ల మరి ఎందుకు ఇంకా కూడా తెలంగాణ వచ్చినాక కూడా ఇంకా అవినీతి ఎందుకు జరుగుతూ ఉంది ఎందుకు మరి కేసీఆర్ గారు దీని మీద ఎందుకు మౌనంగా ఉంటున్నారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లో చూసుకుంటే రథసారథులు చాలా మంది ఉన్నారు టిఆర్ఎస్ లో చూసుకుంటే రథసారథి అనేవాడు కేసీఆర్ గారు ఒక్కలే కనిపిస్తున్నారు ఆయన ఏం చెప్తే అదే నడుస్తుంది ఆయనే ఒక గమ్యానికి చేర్చే రథసారథి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లో అనుకోండి చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి చాలా అడ్వైజ్లు ఉంటాయి ఎవరైనా ఎటైనా స్టీరింగ్ ఎటైనా తిప్పుకోవచ్చు అక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే స్టీరింగ్ ఒక్కలే తిప్పేది ఉంది కష్టం కదా మీరు ఆలోచించారు నేను చెప్తానండి సమాధానము నేను చెప్పే సమాధానాన్ని మీరు గమనించుకోవాలి చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కాంగ్రెస్లో రథసారథులు చాలా ఉంటారు స్టీరింగ్ తిప్పుకోవచ్చు ఎవరైనా సలహాలు ఇవ్వచ్చు అని ఇక్కడ కేసీఆర్ గారు ఒక్కరే అన్నారు కేసీఆర్ గారు ఒక్కరే రథసారి రథసారథిగా ఆయన ఏమి తెలివి తక్కువడు కాదు తెలివి కల్లోడే ఇంతవరకు తెచ్చినోడు అది చేయలేడా కానీ ఆయన స్టీరింగ్ ఎప్పుడు కుటుంబం మీదనే ఉంటుంది కుటుంబం దిక్కే పోతా ఉంది ఆయన స్టీరింగ్ ప్రజల దిక్కు పోతలేదు ఇంకా ఆయన స్టీరింగ్ గుండ్రగా తిప్పట్లేదు అన్ని దిక్కులు పోతలేదు ఆయన స్టీరింగ్ ఆయన చేతిలో ఉన్న కార్ స్టీరింగ్ ప్రజల దగ్గరికి ఓలేకపోతుంది ఇక్కడనే బ్రేకులు పడతా ఉన్నాయి కుటుంబం దిక్కే తిరుగుతూ ఉన్నది కుటుంబం పట్టుకుని ఉన్నారు ఆ కార్ల సీట్లన్నీ కుటుంబాన్ని నేను పాలయ్యాయి ఇంకా ప్రజల దగ్గరికి పోయేది ఇప్పుడు ఆ కుటుంబం ఆ కుటుంబంలో కూడా ముందు సీట్ లెవెల్ కూర్చుందామా ఇంకా సీట్ లెవెల్ కూర్చుందామా పక్కకి ఎవరం కూర్చుందామా ఇదే గొడవ ఉన్నాయి ఇక ప్రజల దగ్గరికి ఎప్పుడు పోవాలి స్టీరింగ్ ఇంకా సలహాలు ఇచ్చే రోజు అంటే అసలు క్యాంప్ ఆఫీసు గేట్ దగ్గరికే రానియ్యరాయి ఓకే ఇంకా ఎవరు సలహా ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి ఎవరు వినాలి ఒక ముఖ్యమంత్రియా లేకుంటే అది ప్రగతి భవన్కు అధినేత అర్థం కాని పరిస్థితిలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు ఒక సెక్రటరీకి వచ్చి అందరు ముఖ్యమంత్రులలాగా ఆయన ప్రజల సందర్శనార్థం ఉంటే ఏమన్నా ఎవరైనా వాళ్ళ కష్టాలు చెప్పుకుంటారు సలహాలు ఇచ్చే వాళ్ళు ఇస్తారు కానీ నేను నా కుటుంబం నా పాలన నా ప్రగతి భవను నా ఫామ్ హౌస్ అని అంటే మాట్లాడిన ఇవ్వకుంటే నోరు తెరవని ఇవ్వకుంటే టైం ఇవ్వకుంటే ఓకే ఈ ఎట్లుంటుందండి ఇట్లనే ఉంటుంది ఇదే రకం ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏముంటుంది దాని స్టీరింగ్ ఎప్పుడు ప్రజల దగ్గరికే పోతా ఉంటుంది అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీనే ప్రజలు కావాలనుకుంటున్నారు ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తుందన్నా మీ ఉద్దేశం నా ఉద్దేశం కాదండి తెలంగాణ ప్రజలందరూ ఓర్కుంటున్నారు కానీ సర్వేలు మాత్రం టీఆర్ఎస్ వస్తుంది అని అంటున్నారు కదా సర్వేలు అంటూ ఉండొచ్చు అండి ఇప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులు మారుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒకసారి జమిలీ ఎలక్షన్లు అంటారు ఒకసారి మళ్ళీ మామూలుగానే ఎప్పటిలాగానే ఎలక్షన్లు అంటారు ఎప్పుడు ఎలక్షన్స్ పోయినా కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏం లేదు డిసెంబర్లో రానేయండి మేలో రానేయండి కాంగ్రెస్ ఎనీ టైం రెడీగా ఉన్నాం మేమందరం కూడా ప్రజలు కూడా టిఆర్ఎస్ పార్టీని పాత్ర పెట్టడానికి వాళ్ళు కూడా రెడీగా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎదురు చూస్తుంది ఎప్పుడెప్పుడు ఎన్నికలా అని ప్రజలు కూడా ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు ఎప్పటికెప్పుడు అమూల్యమైన సమయం వస్తుంది అమూల్యమైన సమయం కాదు ఓటు కాదు ఇప్పుడు తీర్పు గతంలో ఓటు ఇప్పుడు తీర్పు ఇద్దాము అని ప్రజలు కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు తొందర ఏముందండి ఇంకేం ఫుల్ఫిల్ చేయలేదండి ఆయన మేనిఫెస్టోలో మేనిఫెస్టోలు ఇంకేం ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు అంటే ఇప్పుడు ఉద్యోగులకు ఇస్తామన్న ఓన్లీ ఒక ఆయన పోలీస్ శాఖకి న్యాయం చేసేటరు ఓకే ఇన్నో కార్లు ఇచ్చిండ్రు ఐదు వందల కోట్ల బడ్జెట్ పెట్టిండ్రు దాంట్లో కూడా అవినీతి ఉంది అని అంటారు అసలు టీఆర్ఎస్ పాలనలో అవినీతి లేని ఎక్కడ అవినీతికి చిరునామే టీఆర్ఎస్ అవినీతికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్సే కేసీఆర్ గారి కుటుంబము ఎక్కడ అంటే సర్వాంతర్యామి ఓకే టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే ఇందులో లేదు అంటారా అవినీతే కదండి మీకు అనిపిస్తలేదా 
అంటే ప్రధాన ప్రతిపక్షం మీకే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీ కన్ను డేగ కన్నులాగా అటే ఉంటది కాబట్టి మాకు కనిపించింది మీరు చూపించలేకపోతున్నారు కదా మాకు కనిపిస్తా ఉంది మేము చూపిస్తా ఉన్నాం మేము చెప్తా ఉన్నాం అరుస్తా ఉన్నాం ఎక్కడ వాళ్ళం అక్కడ మొత్తుకుంటున్నాం కానీ మా గొంతును నొక్కేస్తున్నారు అంటారు మీడియా కూడా ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వట్లేదు అంటారు డెఫినెట్ గా అండి ఓకే పాపం వాళ్ళకి ఇవ్వాలని ఉన్నా ఇబ్బందికర పరిస్థితిలో వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ ఈ రోజు మీడియాని ఇబ్బంది పెట్టేంత పాలన దిక్కుమాల పాలన ఈ రోజు ఈ టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఓకే ఆంధ్రోళ్ళే మంచి ఉండే ఉమ్మడి రాష్ట్రమే బాగుండే అంటే ఎంతో మంది తెలంగాణ ప్రజలు అనుకుంటున్నారండి ఏమనంటే మేము అట్లా అంటే వీళ్ళు ఏమంటారు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మీకు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్పిస్తారు మీకు కాంగ్రెస్ వాళ్ళే అనిపిస్తారు అని అంటారు మరి ఏ కండు వేసుకోకుండా పోయి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు సర్వేలు ఎట్లా చేయించుకుంటున్నారు వాళ్ళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ పాలన మీద కూడా వాళ్ళు కనుక్కోవాలి ఇంటెలిజెన్స్ పెట్టుకోవాలి తెలుస్తుంది అప్పుడు కంపల్సరీ సర్వేలు వస్తున్నాయి వాళ్ళ గవర్నమెంటే వస్తుంది వాళ్ళే వస్తారు అనుకున్నప్పుడు అంత కాన్ఫిడెన్స్ అంత విల్ పవర్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పటికి ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ మంచి మెజార్టీ తోటి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసింది చేసినాక కూడా మళ్ళీ పక్క పార్టీ వాళ్ళని కలుపుకునే అవసరం ఏమి వచ్చిందండి పచ్చ పార్టీ కావాలి మూడు రంగులలో మేము కావాలి చిన్నోడు చిత్తుకోడు పెద్దోడు బక్కోడు నక్కోడు అన్నట్టు అందరు కావాలి మరి ఏం అవసరం ఎందుకంత భయం ఒకవేళ మిమ్మల్ని రమ్మంటే కూడా వెళ్ళిపోతారా నేను మరలా అడుగుతున్నా ఎక్కడికి రమ్మంటే అండి ఇప్పుడు అందరినీ పక్క పార్టీలతో ఏం పని టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకే అంటున్నారు కదా ఒకవేళ ఇప్పుడు వస్తున్న నిప్పులు ఎందే పొగ రాదు అంటారు ఆ విధంగా రమ్మేరావు కూడా ఫ్యామిలీతో కలిసిపోయింది మన కన్నారావు గారి పెళ్లితో పెళ్లితో అప్పుడే అప్పటి నుంచి సఖ్యతగా ఉంటున్నారని చెప్పి రేపు పొద్దున్న టీఆర్ఎస్లోకి రమ్మని పిలిస్తే వద్దమ్మా ఇంకా కాంగ్రెస్ వద్దని స్వయంగా మీ బాబాయే పిలిస్తే ఆర్ యూ రెడీ టు గో మా బాబాయ్ పిలవలేదు ముఖ్యమంత్రి పిలవలేదు అని మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి మ్యామ్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లా చేసిందండి ఇంటర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లా చేశారు ఇంకా మీరు ప్రాక్టీస్ అట్లా అదేం లేదండి ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు మా ఫాదర్ చనిపోయారు ఓకే ఎక్కడ నుండి స్టాప్ అయిపోయింది అప్పటికే మీకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది అప్పుడే మ్యారేజ్ ఓకే అంటే మరి ఈ రాజకీయాల వైపు ఎట్లా రావాలనుకున్నారు యాక్చువల్లీ మా ఫాదర్ ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్ అండి మా ఫాదరే ఫస్ట్ పొలిటీషియన్ మా ఫ్యామిలీలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేసీఆర్ గారు ఈరోజు బయట ప్రపంచానికి ఆయన వరల్డ్ వైడ్ తెలిసి ఉండొచ్చు తెలంగాణ ప్రజలకు గొప్పగా ఉండి వరల్డ్ వైడ్ తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ ఆల్మోస్ట్ ఒక నాలుగైదు డిస్టిక్లో మా ఫాదర్ అప్పటికే ఫెమిలర్ మా ఫాదరే ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ డిస్టిక్ ప్రెసిడెంట్ మెదక్ డిస్టిక్ ప్రెసిడెంట్ ఇంకా అప్పటి నుండి నేను నాకు కొంచెం పాలిటిక్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండే ఓకే ఇక దగ్గరుండి చూసిన అది కాబట్టి కూడా ఇన్స్పిరేషన్ మీకు ఎవరు అంటే ఒక ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక నాయకుడు ఒక లీడర్ అనేవాడు ఉంటాడు ఇలా ఉండాలి అట్లా మీకు ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ పొలిటికల్ గారు వా ఎందుకని ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ మీకు ఆయన ఒక మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఓకే ఒక స్ట్రాటజీ ఉన్న వ్యక్తి ఒక మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తి ఓకే ఆయన కోసం కాకుండా ఒక విజన్ ఉండి ఇప్పుడు నాకు నష్టం జరిగినా సరే భవిష్యత్తులో ప్రజలకు న్యాయం జరగాలి అని ప్రజల కోసం ఆలోచించే తత్వం ఉన్న వ్యక్తిగా ఆయన నాకు చాలా అభిమానం చాలా గౌరవిస్తా ఓకే ఆయన కూడా నన్ను పార్టీకి ఆహ్వానించి రమ్మని కానీ అప్పుడు ఆయన నన్ను ఆహ్వానించిన టైం ఉద్యమ టైం ఒక కేసీఆర్ అన్న కూతురుగా నేను ఆయన దగ్గర పనిచేస్తే ప్రజల బాగుండదు మెసేజ్ బాగుండదు అనే దాంట్లో కానీ ఒక మంచి లీడర్ నీ లీడర్ కింద పనిచేయడం నేను మిస్ అయినా అని ఎప్పటికీ బాధపడుతుంటా నాకు ఆయన అంటే చాలా అభిమానం అండి ఎందుకంటే ఆయన ఎంత సిన్సియర్గా ఇంత డెడికేట్గా ప్రజల కోసం కష్టపడతారు పార్టీ ఒక పార్టీ అధినేతగా తన పార్టీ ఫామ్లు ఉండాలి అని అనుకోవడంలో తప్పలేదు ఓకే కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన ప్రజల కోసం కూడా ఆలోచిస్తారు ఆయన నేను చైర్లు ఉంటేనే నేను గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తేనే ప్రజలకు నేను ఫుల్ఫిల్ చేయగలుగుతా ప్రజలకు న్యాయం చేయగలుగుతా అని అనుకుంటారు కానీ నా కుటుంబం మొత్తం ఉండాలి కుటుంబమే ఫస్ట్ చూసుకోవాలి అనేది ఆయనలో నాకు కనిపించలేదు చాలా దగ్గరగా ఆయనతో మూడు నాలుగు సార్లు చాలా లాంగ్ టైం కూడా ఆయనతో మాట్లాడిన ఓకే నాకు ఒక నా లైఫ్లో బాధపడే విషయం అంటే ఆయన దగ్గర పని చేయలేకపోయినా అనేది 
నాకు బాధ అనిపిస్తుంది అసలు చంద్రబాబు గారితోటి నేను మాట్లాడిన టైము చాలా గ్రేట్గా ఫీల్ అవుతా నా లైఫ్లో ఎందుకంటే ఆయన ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తించగలిగిన వ్యక్తి పార్టీ పరంగా విభేదాలు ఉండొచ్చు ఎవరికైనా ఓకే పార్టీ వ్యక్తి పరంగా ఒక లీడర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్గా మరీ ఆయన దగ్గర నాకు ఇంకా గొప్పగా ఆయనను అభినందించే విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చింది డిక్లేర్ అయింది అనగానే ఆయన ఏమాత్రం తొనకకుండా బెనకకుండా భయపడకుండా కరెక్టే కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది సేమ్ టైం ఆంధ్రకు కూడా న్యాయం చేయాలా అని తొనకకుండా బెనకకుండా ఏమాత్రం ఆయన నిబ్బరం మనోనిబ్బరం మనోధైర్యం చెడకుండా ఆయన అంత గొప్పగా మాట్లాడి ఆంధ్ర ప్రజలకు కానివ్వండి ఆయన పార్టీలు ఉన్న వ్యక్తులకు కానివ్వండి ఆయన ఒక ధైర్యం ఇచ్చి ఆయన ధైర్యంగా ఉండి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆయన ఆంధ్ర కోసం ఏమి లేని దాన్ని ఆయన ఒక రూపకల్పన చేస్తున్న గొప్ప వ్యక్తి కాబట్టి నాకు ఆయన అంటే చాలా గౌరవం అండి అట్లాగే మన దేశంలో పుట్టకున్న మన దేశ కూడలైన సోనియా గాంధీ గారు యాస భాష రాకపోయినా కూడా తెలంగాణ ఇస్తే మన నాకు ఆంధ్రలా ప్రభుత్వం రాదు ఇక్కడ వస్తుంది అక్కడ రాదు అని ఆలోచించకుండా నేను మాట ఇచ్చిన ఆ మాట నెరవేర్చాలి అన్న దాంట్లో ఆమె ఆ మాట కట్టుబడి ఉండి ఆమె తీరును కూడా నేను చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తానండి చాలా ఉన్నతమైన గొప్ప వ్యక్తి మాట తప్పని వ్యక్తి ఓకే నష్టమా కష్టమా సెకండరీ కానీ ఇచ్చిన మాట తెలంగాణ ప్రజలకు ఏ మాట అయితే ఇచ్చిందో ఆమె ఒక పార్టీ పరంగా ఇచ్చినా కూడా మాట తప్పలేదు అది ఆమె ఉన్నత వ్యక్తిత్వానికి సాల్యూట్ కొట్టాల్సిందేనండి ఇది షాకింగ్ రియల్లీ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అనే వ్యక్తి ఉండడం కరెక్ట్ కానీ ఇటు కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు అటు టీఆర్ఎస్ వ్యక్తులతో సంబంధం ఉండి అన్నీ ఉండి మీరు ఒక టీడీపీ లీడర్ని పొగడడం ప్లస్ నా ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పడం అనేది నిజంగా డేరింగ్ స్టెప్ డేరింగ్ ఆన్సర్ రియలీ అప్రిషియేట్ టీఆర్ఎస్ వ్యక్తులతో నాకేం సంబంధం లేదండి హరీష్ రావు నా మీనత్త కొడుకు ఓకే అది రిలేషన్ మటుకు టీఆర్ఎస్ వ్యక్తులతోటి నేను ఎవరితోటి డైల్యూట్ అయ్యలేను నేనేం పనులు చేయించుకోలేదు నేను ఒక శ్వేత పత్రాన్ని నా మీద ఏమీ లేవు ఓకే నేను చాలా క్లీన్ చీట్ తోటి ఉన్నా ఇది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం కదా ఇప్పుడు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఉండొచ్చు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండు ఉండుకుంటూ నేను టీడీపీ పార్టీ పార్టీ గురించి మాట్లాడవచ్చు పార్టీ పరంగా సిద్ధాంత పరంగా విభేదాలు ఉంటాయి కానీ చంద్రబాబు గారిని అది నా పర్సనల్ ఆయన ఒక నా ఇన్స్పిరేషన్ ఒక రోల్ మోడల్గా ఆయనను నేను అభిమానిస్తాను ఒకవేళ తెలంగాణలో టీడీపీ ఫామ్ అయ్యి టీడీపీలోకి రమ్మంటే వెళ్ళిపోతారా కాంగ్రెస్ నదిలి నవ్వే సమాధానమే లేదండి ఇప్పుడు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాను కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉంటాను చంద్రబాబు గారిని అభిమానిస్తాను ఓకే అభిమానించడం వేరు ఆ పార్టీలోకి వెళ్ళడం వేరు ఓకే మీరు ఒక జర్నలిస్ట్ అయ్యి ఉండి ఒక యాంకర్ అయ్యి ఉండి కూడా మీరు కేసీఆర్ గారిని చాలా చాలా అభిమానిస్తున్నారు నేను అభిమానించట్లేదు అభిమానించానని ఎవరు చెప్పారు నేను చెప్పానా మీరు చాలాసార్లు కే మీరు స్టార్టింగ్ ఇంటర్వ్యూలో అని అన్నారు కేసీఆర్ గారిని మీరు అనొద్దండి అని అనొద్దన్న ఇన్ సెన్స్ ఏమంటే కేసీఆర్ గారు మంచి పనులు చేస్తున్నారు అని ప్రజలు అంటున్నారు మరలా ఆయన పరిపాలనే కావాలి ఆయన అడ్మినిస్ట్రేషన్ కావాలని ప్రజలు అంటున్నారు దీనికి మీరు చెప్పండి అందుకే మీరు ఏమంటారు అంతవరకు అడగచ్చు కేసీఆర్ గారిని అనొద్దు అని మీరు అనొద్దు కేసీఆర్ గారిని అనొద్దు అని మీరు ఒక టీఆర్ఎస్ పార్టీ సపోర్టర్ ఉన్నట్టు ఉన్నది అంతే కేసీఆర్ గారి మీద అభిమానము లేకుంటే మీరు టీఆర్ఎస్ పార్టీ సపోర్టర్ ఏ పార్టీ మీద అభిమానం లేదు ఎవరైనా ఒకటే జర్నలిస్టులకి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి వాదన ప్రతి ఒక్కరి విష అన్నీ కూడా ప్రజలకు తెలియపరచడానికే మేముంది విజయ్ గారు చెప్పండి మీరు ఏమనుకోవద్దు మీరంటే నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ కానీ నేను కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను చెప్పండి ఎందుకంటే ఇది నా మనసులో ఉన్న మాట చెప్పండి మీరు ఒక మంచి జర్నలిస్ట్ మంచి యాంకరు మిమ్మల్ని గుర్తించి కేసీఆర్ గారు పార్టీకి తీసుకుంటా అన్నప్పుడు మీరు అన్ని వదిలేసి వెళ్తారండి నేనైతే వెళ్ళనండి ఎందుకంటే నా ఆంబిషన్ నా గోల్ అంతా కూడా ప్రజల కోసమే 
నేను ప్రభుత్వంలో ఉన్నది మంచవని చెడవని ఏదైనా కూడా ప్రజల కోసం పనిచేయాలి అని నేను ఈ యొక్క జర్నలిజం ఫీల్డ్కి వచ్చాను సో నా నా ఫీల్డ్కి నేను ఎంతవరకు అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్నాను అనేది కావాలి ఇంకా మెరుగుపరుచుకోవాలి ఇంకా ప్రజలకు దగ్గరగా వెళ్ళాలి ప్రభుత్వంలో లోటుపాట్లు కానీ మంచి కానీ చెడు కానీ ప్రజలకు చేరవేయాలనేదే నా అభిమతం సో నేను దానికే కట్టుబడి ఉంటాను మీరు ప్రజల కోసం ఉన్న జర్నలిస్ట్గా ఇంకా నేను న్యాయం చేయాలి ఇలాగే హ్యాపీగా హ్యాపీ మీరు హ్యాపీగా ఉన్నా అంటున్నారు ప్రజల కోసం చేస్తే మేము కూడా వచ్చేస్తే ఇంకా మిమ్మల్ని అడిగేటోళ్ళు ఎవరు వినండి ప్రజల కోసమే ఉన్నా అని అంటున్నారు అదే ప్రజల కోసం ఇంకా నువ్వు నా దగ్గర ఉంటే నా పార్టీలో ఉంటే ఇంకా ప్రజలకు చాలా బాగా న్యాయం చేయగలుగుతావు రామ్మ అంటే మీరు ఎలగ వెళుతారా నేను అడిగాను ఇంకొకటి మీరు ప్రజలకు పక్కా న్యాయం చేస్తున్నా మీరు జర్నలిస్ట్ కానీ మీరు ఎట్లా అనుకుంటున్నారు మీరు ప్రజల పక్షాన ప్ర ప్రధాన ప్రతిపక్షాన్ని మీరు గౌరవించకున్నా ప్రజల పక్షాన ఒక అధికార పక్ష పక్షాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ఎండగట్టుకుంటూ ప్రజల నేను లేకపోతే ఎట్లా నేను ఒక పార్టీ ఇన్వైట్ చేస్తే పార్టీకి వెళ్తే నా జర్నలిజానికి ఎట్లా న్యాయం జరుగుతుంది ప్రజలకు ఎట్లా న్యాయం జరుగుతుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ మీరు చేయలేకపోతున్నారు అనేది నా ఫీలింగ్ చేయలేకపోతున్నామని మీరు ఎట్లా అంటారు మేడం ఎందుకంటే మేము చేసేది మేము చేస్తూనే ఉన్నాము ప్రజలకు తెలుస్తూనే ఉన్నది అది మీకు కూడా తెలుసు మీరు చెప్పింది వింటాము అధికార పార్టీ చెప్పింది వింటాము రెండూ చెప్తాము ఏది మంచి అనేది కూడా వాళ్ళకి మేము తెలియజేస్తాము అది కరెక్టే నేను దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒప్పుకుంటా కానీ ఒక సీఎంకి ఎంత ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుందో మీడియాకు కూడా అంత ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ మీకు ఎప్పటికప్పుడు రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి మీకు ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి సీఎం మంచి చేస్తున్నాడా చెడ్డ చేస్తున్నాడా ఏం చేస్తున్నాడు అనేది రెండూ తెలుస్తాయి మీకు కానీ మీరు చెడ్డను మంచినే మీరు గురించి పక్కన పెట్టి కనీసం మీరు చెడ్డ గురించి ఎక్కడ మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నా మా దగ్గర ఆధారాలు ఉంటే మేము మాట్లాడితే మీడియా చూపియదు భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తారు ఇది అధికార పార్టీ మా మాలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడితే మీ మీడియా చూపియదు మరి మీరెందుకు చూపించలేకపోతున్నారు మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉండి కూడా మీరు ఎందుకు వాటిని ప్రజలకు చేరేస్తలేరని నేను అడుగు ఎందుకు చూపించట్లేదు మేడం ఈ రీసెంట్గా ఒక ఇష్యూ జరిగింది ఎక్కడ అవినీతి జరిగినా ప్రతిరోజు పేపర్లో కనిపిస్తూనే ఉందిగా మీకు ప్రతిరోజు పేపర్ అధికారుల సస్పెన్షన్స్ దగ్గర నుంచి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ హెల్త్ హాస్పిటల్స్ లో జరిగే అవినీతి కోసం ప్రతిది కూడా మేము చెడు కూడా చూపిస్తున్నాము పాజిటివ్ కూడా చూపిస్తున్నాము మరి మీకు ఎందుకు అలా అనిపిస్తుంది అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు డెఫినెట్ గా అండి మాకు అస్సలే అనిపించట్లేదు మీడియా మరి మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నప్పుడు తీసుకురండి మా మీడియా చూపించకపోతే అడగండి మీరు తీసుకురండి తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు చూపించిన తీసుకొస్తే ఖచ్చితంగా మా వాళ్ళు చూపి రేవంత్ రెడ్డి గారు చూపించినరు ఆధారాలు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎన్నో ప్రశ్నలు అడిగినరు మా పార్టీలో లెజెండరీస్ ఎన్నో ప్రశ్నలు అడిగినరు వాటన్నిటికీ మీరు డైవర్ట్ చేస్తారు మేము అది మా వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్ పెట్టగానే ఆ ప్రెస్ కవర్ కాకుండా టీఆర్ తెలంగాణ భవన్ నుంచో లేకుంటే క్యాంప్ ఆఫీస్ నుంచో ఫోన్లు రాగానే మెసేజెస్లు రాగానే మీరు భయపడిపోతారు మేము ప్రెస్ మీట్ మాట్లాడుతూనే మాట్లాడుతూనే ఉంటాం ఇళ్ళ నుంచే మీడియా నుంచే మేమేం మాట్లాడుతున్నాం అనేది సెకండ్స్ లో పాస్ అయితేనే ఉంటుంది ఇంకెక్కడ ఎక్కడ టెలికాస్ట్ చేస్తారు పాస్ అవడం అంటే మీరు మాట్లాడేది ప్రతిదీ కూడా మేము అప్డేట్ చేయాలి కాబట్టి అప్డేట్ ఎవరికి చేసుకోవాలండి మా ఛానల్ కి మీ ఛానల్ కి చేసుకోవాలి కానీ మీ ఛానల్ కి చేయట్లేదు సీఎం అప్డేట్ చేస్తున్నారు సీఎం అప్డేట్ మేడం మాకు తెలుసా అండి జరుగుతున్నది అదేనా అండి సీఎం కి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా మీరు తెలియదు కాదు కదా సీఎం కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు సీఎం నిఘా ఉంటుంది రిపోర్టర్స్ లో నిఘా నిఘా వాళ్ళు ఉంటారు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు అందరూ ఉంటారు అబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ గో టు ద సీఎం వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద స్టేట్ అవునండి సీఎం షుడ్ నో తెలుసు అండి మాకు అవన్నీ తెలుసు కానీ ఇప్పుడు మీరు నన్ను అడిగిన దాంట్లో నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేసిన దాంట్లో సీఎం ఫ్యామిలీని సీఎం ఫ్యామిలీని అంటే ఐ మీన్ పర్సనల్ కుటుంబ సభ్యులని అని కాదు పొలిటికల్ గా ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఓకే మీరు ఒక ప్రధాన ప్రతిపక్షంలో ఉన్న అలాంటి అధికార ప్రతినిధిని క్వశ్చన్ చేసినంత మీరు ఒక అధికార పార్టీనికి ఆ కుటుంబం అవినీతులు ఉన్నా కూడా మీరు క్వశ్చన్ చెయ్యలేరు మీరు అడగలేరు వాళ్ళ నుంచి సమాధానాన్ని రాబట్టలేరు మీరు ప్రశ్నించలేరు ప్రశ్నించి సమాధానాన్ని రాబెట్టి మీరు రాబట్టి మీరు చూపించలేరు మీ మీకు వాళ్ళు మీరు ఫస్ట్ ప్రశ్నించలేరు ప్రశ్నించినా వాళ్ళు సమాధానం చెప్పి ప్రశ్నించడమే మా జాబ్ మేడం ప్రశ్నించడమే మా తత్వం ప్రశ్నించడమే మా యొక్క వృత్తి సో మేము అటు ఇటు కూడా ప్రశ్నిస్తాం ప్రశ్నించకపోతే జర్నలిస్ట్ అనేవాడు వేస్ట్ ఒక పాత్రికే వృత్తికి అన్యాయం చేసినట్టు ప్రశ్నించి ప్రశ్నించే హక్కు ప్రశ్న ప్రశ్న ప్రశ్న
దానికి ఇమ్మీడియట్ గా ఓ ఇలా జరిగిందా అని చెప్పి ఇమ్మీడియట్ గా దానికి ప్రక్షాళన అనేది జరుగుతుంది దానికి ఒక సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అదంతా జరుగుతుంది అంటే ఎవరు నాకు పర్సనల్ గా నాకే మీడియా మీద ఏం లేదు నేను మీడియాని చాలా రెస్పెక్ట్ చేస్తా కానీ మీ మీడియా ఏదన్నా ప్రశ్నను ప్రశ్న లాగానే ఉంచుతుంది ముఖ్యమంత్రి దగ్గర కానీ ఆయన కుటుంబ సభ్యుల దగ్గర కానీ ప్రశ్నకు సమాధానం వచ్చినట్టు మాకు అనిపిస్తుంది మీ టార్గెట్ అంతా మీ ఫోకస్ అంతా సీఎం దగ్గర ఉంది కాబట్టి మీకు అట్లా అనిపిస్తుంది కానీ డెఫినెట్ గా అండి ఆబ్వియస్ గా నేను ఒక కాంగ్రెస్ తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఉన్నాను అధికార ప్రతినిధి ఉన్నాను ఆ కండు వేసుకొని ఉన్నాను ముఖ్యమంత్రి మీద ఫోకస్ చేయకుంటే ఎవరు మీద చేస్తానండి విజయ్ గారు ఖచ్చితంగా మీరు ముఖ్యమంత్రి మీద ఏ విధంగా ఫోకస్ చేస్తున్నారంటే యూఆర్ రిలేటెడ్ టు దట్ పర్సన్ లేదు మీరు ఆ విధంగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు అలా కనిపిస్తుంది ఎన్నో సార్లు అడిగిన నేను ఎక్కడన్నా ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నది అప్ప బాబాయ్ అని అన్నదండి ఇన్నరగా ఎక్కడైనా బ్లడ్ లో ఉంటది కదా మేడం నేను అన్నా అండి నేను అనలేదు కదా నేను ఆయన తోటి మాట్లాడలేదు అనలేదు వినలేదు ఇప్పుడు ఎవరెవరో పెళ్లి ఉంటాయి ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులు వస్తుంటారు పోతుంటారు ఎంతో మంది రాజకీయాలు కలుస్తుంటారు ఒకటి డ్యాస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు దాని ఏముందండి నాకైతే అట్లా అనిపిస్తలేదు అని నేను అనుకుతున్నాను ఓకే మీ ప్రశ్నకు సమాధానం దొరుకుతుంది ఎందుకంటే మేము ప్రశ్నిస్తున్నామా లేదా అనేది ఖచ్చితంగా మీకు తెలుసు మీ అంతరాత్మకి తెలుసు నా అంతరాత్మకు తెలుసు కానీ నా ప్రశ్నకు సమాధానం కోసం తెలంగాణ ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు అంటే మీడియా మీకు సత్రుత్వం చూపిస్తుంది అని మీ ఒపీనియన్ ఒక రకంగా అతే చంద్రబాబు గారు అభిమాని అన్నారు సోనియా గాంధీ గారు మీ ఐ మీన్ ఆయన రోల్ మోడల్ అలాగే సోనియా గాంధీ గారు కూడా రోల్ మోడల్ అన్నారు ఇంకెవరైనా ఉన్నారు మీ లైఫ్లో అంటే ఒక థ్యాంక్స్ గివింగ్ చెప్పుకోవడానికి కానీ ఒక రోల్ మోడల్ కానీ ఇంకెవరైనా ఉన్నారా వీళ్ళిద్దరు ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి కూడా ఉన్నారండి మాజీ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఓకే మీరు ఇంటర్వ్యూ మధ్యలో నన్ను ఒక క్వశ్చన్ వేసిండ్రు అవును ఇంత కేసీఆర్ అన్న కూతురు అయి ఉండి అంత విభేదాలైంది మీ ఫంక్షన్ కూడా అటాక్ చేసిండ్రు చేయించిండ్రు కదా అని అప్పుడు హరీష్ రావు గారు కూడా స్పందించలేదు కదా కుటుంబం అయి ఉండి అని కూడా అడిగిండ్రు కదా అంత క్రైసిస్లో నీడలా ఉండాల్సి గొడుగు ఈ గొడుగు కాకుండా ఆ గొడుగు మారిండ్రు అని మీరు అన్నారు కదా ఆ గొడుగు కింద ఉండకుండా ఇంకో గొడుగుకు పోయే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ఆ పరిస్థితి కల్పించిన వాళ్ళు ఎవరు నా ఫంక్షన్లు పగలగొట్టి నా మీద అట్రసిటీ కేసులు పెట్టి నీడలా ఉండాల్సిన నా కుటుంబమే నన్ను ఇబ్బంది చేస్తే ఆ సమయంలో ఓకే నేనే తెలంగాణ తెలంగాణే నా ప్రాణం నా శ్వాస అన్న కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ వద్దు విభజన జరగొద్దు ఆంధ్రప్రదేశ్ కలిసే ఉండాలి అన్న ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఓకే ఏమ అంటే ఆయన ఆంధ్ర అందుకే విభజన జరగవ జరగొద్దు అని అప్పుడు మాట్లాడిండ్రు తెలంగాణ వాళ్ళు అని మాట్లాడుకున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుకున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుకున్నారు కానీ ఏది ఏమైనా ఒక వ్యక్తిగా ఆయన తెలంగాణ ఆంధ్ర నా పార్టీలు ఉందా నా పార్టీలు లేదా అని ఆలోచించకుండా ఓకే ఒక ఆడకూతురుకు ఇంత అన్యాయం చేస్తారా నేను ఆయన కలిసి ఇట్లా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు నన్ను అని ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఒక తెలంగాణ ఆడబిడ్డగా ఆయన కలిసినప్పుడు ఆయన స్పందించిన తీరు ఓకే నేను నా జీవితం అలా మర్చిపోలేను ఆయన అప్పుడు ఒక్కటే మాట అన్నారు ఆయన స్పందించిన తీరుకు ఎంత సంతోషపడ్డానో ఇప్పుడు ఎంత గర్వంగా మీ ముందు చెప్పగలుగుతున్నానో ఆయన అన్న ఒక మాటకు అసలు ఎంత తలతోటి సిగ్గుతోటి తల దించుకున్న ఎంత బాధపడ్డా అంటే అది కూడా మర్చిపోలేను నేను ఓకే నా తల మీద చేసి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఒకటి మాట అన్నారు కేసీఆర్ నీకు సొంత చిన్నాన కుటుంబం అన్నప్పుడు విభేదాలు ఉంటాయి కానీ తండ్రి లేడు ఒక అన్న బిడ్డను ఇంత ఇబ్బంది పెట్టుకుంటూ ఇంత అట్రసిటీ కేసులు పెట్టి ఫంక్షనాలు వలగొట్టే పరిస్థితి వచ్చింది ఇట్లాంటి ఈ వ్యక్తి ఈ కేసీఆర్ నేనున్న తండ్రినిక తండ్రిని అని అన చూడకుండా ప్రవర్తిస్తున్న ఈ కేసీఆర్ రేపు ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు ఏ రకంగా భరోసా ఉంటాడు ఓకే ఎందుకు తెలంగాణ కావాలంటున్నాడు తెలుగు ప్రజలను ఎందుకు విడదీస్తున్నాడు మా సైడ్ అయితే అమ్మ ఇట్లా మేము కుటుంబాలు ఇట్లా కుటుంబ సభ్యుల మీదనే కేసులు పెట్టుకోము ఇబ్బందులు పెట్టాము మమ్మల్ని ఇంతసేపు ఆంధ్ర ఆంధ్ర అంటున్నాడు కదా కేసీఆర్ 
కానీ మరి మా ఆంధ్ర సాంప్రదాయంలో మాత్రం ఇట్లా ఉండదు సొంత కుటుంబ సభ్యుల్ని ఇబ్బంది పెట్టి అన్నబిడ్డనే ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి ఉండదు ఆ ఇబ్బంది లేకుంటే ఈరోజు నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చేదాన్ని కాదు నేను నేను నా కుటుంబ సభ్యురాలు కనుక్కుంటా నువ్వు తెలంగాణ ఆడబిడ్డవే కావచ్చు నేను ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిని కావచ్చు ఓకే నేను ఒక తెలుగు బిడ్డనమ్మా నా నాందరోడ్డిగా చూడొద్దు నువ్వు నువ్వు ఒక తెలంగాణ ఆడబిడ్డవు నేను ఒక తెలుగు బిడ్డను నీకు న్యాయం చేస్తా నేను నీకు ఆడ కేసీఆర్ తోటి ఏదో విభేదం వచ్చింది నేను నీకు చేస్తా అన్నది కాదు నేను నేను ఇప్పుడు అధికారికంగా రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇవ్వమంటున్నాను ఇవ్వు నేను ఎంక్వైరీ చేస్తా నీకు న్యాయం చేస్తా బాధపడకు నువ్వు నీకు ఆ కుటుంబం లేదని నువ్వు అనుకోకు నేనున్న తెలుగు బిడ్డగా నీకు ఓకే అని ఆయన ఆ టైంలో చెప్పిన మాటలు నా జీవితంలో మర్చిపోలేదు ఆయన ఎంత ఆయన వ్యక్తిత్వం ఏంది ఆయన ఇచ్చిన భరోసా ధైర్యం ఆ సమయంలో చాలా మర్చిపోలేని ఆ టైం ఆ నిమిషాలు ఆ క్షణాలు నా జీవితంలో మర్చిపోలేను కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఎక్కడున్నా కూడా నిజంగా అన్యాయం ఆయన రాజకీయంలో ఉన్నా లేకున్నా ఆయన శ్వాస ఉన్నంతకాలం ఆయన ఎవరికి నాలాగ అన్యాయం జరిగినా కూడా న్యాయం చేస్తారు అనే నమ్మకం నాకుంది ఆయన చేయాలి ఆయన ఇప్పుడు మళ్ళీ మా పార్టీకి వచ్చినందుకు కూడా నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను ఓకే పా ఆయన మళ్ళీ పార్టీకి వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆయన వంతు సేవ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీని తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రాలో కానీ అధికారంలో తీవాల్సిన బాధ్యత కూడా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి మీద ఉంది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి గారికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు స్వాగతం కూడా తెలియజేస్తున్నాను వారికి ఎప్పుడు కూడా నేను రుణపడి ఉంటాను ఆ టైంలో వారు ఇచ్చిన భరోసా నాకు ఒక పెద్ద దిక్కు ఒక అన్న పెద్దన్నలాగా అనిపించింది ఓకే ఆయన అందరు తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ లీడర్లు అందరూ ఆ సమయంలో ఒక ఆంధ్రోడిగా ఒక విభజనకు వ్యతిరేకంగా చూసి ఉండొచ్చు కానీ ఏది ఆలోచించకుండా ఆయన ఒక వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తిగా మిగిలిపోయిండ్రు నాకు మటుకు నేను చాలా ఆయన వ్యక్తిత్వానికి జోహార్ చెప్తున్నా మీకు పిల్లలు ఎంత మంది మేడం ఇద్దరు బాబులు అండి నాకు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు పెద్ద బాబు బీటెక్ అయిపోయింది ఓకే చిన్న బాబు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అండి వాళ్ళని ఏమైనా పొలిటికల్గా తెచ్చే అవకాశం ఉందా ఆ ఆలోచన ఉందా ఆ ఆలోచన అంటే ఆల్రెడీ పెద్ద బాబు ఎన్ఎస్సిఐలో ఉన్నాడు ఓ ఓకే చిన్న అబ్బాయి ఇప్పుడే ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ కదండి ఓకే మీ పార్టీ తరఫున ఒక అధికార ప్రతినిధిగా ప్రజలకి మీ యొక్క నియోజకవర్గ ప్రజలకి తెలంగాణ ప్రజలకి తెలంగాణ ఆడబిడ్డగా సీఎం వింటే ఆడబిడ్డగా ఏమి మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు అది బాగాలేదండి మీరు అడిగేది సీఎం ఇంటే ఆడబిడ్డ నేను ఎప్పటికి కాదు ఓకే కల్వకుంట్ల ఆడబిడ్డగా లేనిప్పుడు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యురాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను తెలంగాణ ప్రజలకు అందరికి నేను అప్పీల్ చేసుకునేది మీ కళలను నెరవేర్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి మాయ మాటలు చెప్పని కాంగ్రెస్ పార్టీకి నేను ఉన్నా అని అభయ హస్తం చూపించే కాంగ్రెస్ పార్టీకి మీ సంక్షేమానికి పాటుపడే కాంగ్రెస్ పార్టీకి మీకోసం ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి కుటుంబం కుల మత విభేదాలు లేకుండా తెలంగాణ ప్రజలే మేము మేమే కాంగ్రెస్ పార్టీ అనే కాంగ్రెస్ పార్టీకే మీరు ఆదరించాలి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆ రకంగా సోనియా గాంధీ గారికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకోవాలి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆదరించి ఘన విజయం ఇచ్చి రుణం తీర్చుకోవాలి అని తెలంగాణ ప్రజలకు మీ మీడియా ముఖంగా నేను అప్పీల్ చేసుకుంటున్నాను ఇది రమ్యారావు గారి అంతరంగం సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇచ్చినప్పటికీ తెలంగాణ ప్రజలు ఒకప్పుడు గుర్తించలేకపోయారు కానీ వచ్చే ఎలక్షన్లోనైనా గుర్తించి కాంగ్రెస్ని గెలిపించి సోనియా గాంధీ గారు రుణం తీర్చుకోవాలి అని చెప్తూనే తన యొక్క కుటుంబమైనటువంటి సీఎం కేసీఆర్ గారు కానీ అలాగే కేటీఆర్ గారు కానీ కవిత కానీ కుటుంబ విషయాలు ఎన్నో పంచుకుంటూ చాలా ఆవేదన చెందుతూ అలాగే ఆమె యొక్క కెరీర్లో కరీంనగర్ నియోజకవర్గం నుంచి గెలవాలి గెలుస్తాను అనేటువంటి కాన్ఫిడెంట్తో ఉన్న రమ్యారావు గారికి విషెస్ చెప్తూ మరో మరోసారి మరొక సెలబ్రిటీతో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్